হ্যাঁ ফ্রেন্ডস উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম তো আমরা কম বেশি সকলে ব্যবহার করি বাট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে অনেক বেসিক বেসিক জিনিস রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আমরা জানি না কিংবা যেগুলোর কথা আমরা কখনো শুনিনি তো এই ভিডিওতে আমরা মূলত আসলে উইন্ডোজে কিছু গোপন ফিচার সম্পর্কে কথা বলবো আর কিছু গোপন সেটিং সম্পর্কে যেগুলো সম্পর্কে আমরা বেশি একটা জানি না এবং ওইগুলো ব্যবহার করে অনেক অনেক বেশি কাস্টমাইজেশন করা যায় এবং এই ভিডিওটা আপনাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে তো ভিডিওটা শুরু যেহেতু হয়ে গেছে আর আপনারা যেহেতু দেখা শুরু করেছেন তো লাইক দেওয়া শুরু করেন আর চলুন কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে দেখা যাক তো গাইজ আমরা আজকে মূলত উইন্ডোজের যে সেটিংটা রয়েছে সেটিং সম্পর্কে বেশ কিছু জিনিস শিখবো এবং এগুলো ব্যবহার করে আমরা আমাদের উইন্ডোজকে অনেকটা কাস্টমাইজেশন করব তো ফার্স্ট অফ অল আমরা সিস্টেম সেটিং এ যাব কারণ এই জায়গা থেকে আমরা বিভিন্ন সিস্টেম এবং মনিটর সম্পর্কে জানতে পারবো তো এই জায়গায় আসলে আমার সেট আমি মাল্টিপল মনিটর ব্যবহার করি এই কারণে তিনটা মনিটর দেখাচ্ছে অবশ্য আপনারা যদি একটা মনিটর ইউজ করে থাকেন সিঙ্গেল মনিটর দেখাবে এবং এই জায়গা থেকে আমরা নাইট লাইট ফিচার টাউন করতে পারি তো এটা অন করলে হবে কি যে আমাদের যে উইন্ডোজের যে কালারটা ওই কালারটা অনেক বেশি অর্ম টোর্ন হয়ে যাবে সেটা কিনা খুব ভালো আবার অনেকের কাছে খারাপ লাগতে পারে এবং তারপর আমরা চাইলে স্কেল অ্যান্ড লেআউটের সাইজ পরিবর্তন করতে পারি আপনার যদি ছোট লেখা দেখতে সমস্যা হয় যেন আপনি এগুলোকে অনেক অনেক বড় করতে পারেন বাট আমি আসলে রিকমেন্ড করি ডিফল্ট সাইজটা মানে আমার হিসাবে ঠিক আছে তবে আপনাদের যদি এই ছোট ছোট লেখাগুলো পড়তে অসুবিধা হয় দেন আপনি ওটাকে চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন তারপর আমরা এই জায়গা থেকে ডিসপ্লে অরিয়েন্টেশন পরিবর্তন করতে পারি বাট মোস্ট অফ দ্য পিপল ইউজ ল্যান্ডস্কেপ মোড সেই কারণে ল্যান্ডস্কেপই রয়েছে আর মাল্টিপল মনিটর থাকার কারণে আমার এই জায়গায় একটা অপশন আছে মেক দিস অ্যাজ মাই মেন ডিসপ্লে এটাকে আমি মেন ডিসপ্লে হিসেবে ব্যবহার করি এই কারণে এটা মেন এখন আমরা কথা বলবো সাউন্ড সেটিং নিয়ে তো এই জায়গা থেকে আমরা মাইক্রোফোন এবং তাছাড়া মাস্টার বলুম এই সমস্ত কন্ট্রোল করতে পারি এবং এই জায়গায় বিশেষ কিছু একটা পরিবর্তনের আপনাদের প্রয়োজন পড়বে না যদি আপনি কোনো মিউজিক ডিরেক্টর না হয়ে থাকেন অথবা সাউন্ড নিয়ে বিভিন্ন কাজ না করে থাকেন বাট এই জায়গা থেকে ভলিউম কন্ট্রোল এবং সিলেক্টেড ডিভাইস চেঞ্জ করা এবং মাইক্রোফোন রিলেটেড বেশ কিছু জিনিস চেঞ্জ করা যায় তারপর নোটিফিকেশন তো আমাদের উইন্ডোজ একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করেছেন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের মতো একদম নোটিফিকেশন আছে তো আমরা এই নোটিফিকেশনগুলো অন অফ করতে পারি কোনটার প্রয়োজন কোনটার প্রয়োজন না এই সমস্ত তারপর রয়েছে পাওয়ার অ্যান্ড স্লিপ এই ফোকাস এই জিনিসটা আমি বাদ দিয়ে দিলাম এটা আসলে বেশি একটা ইউজফুল না মানে এটা হলো ডিএনডি মোড মানে ডু নট ডিস্টার্ব মোড তো আসলে আপনার যদি কোনো নোটিফিকেশন টিকেশন পেতে ইচ্ছা না হয় দেন ইউ ক্যান ডিজার্ভ ইট তারপর আছে স্লিপ মোড তো এটাকে আমরা স্লিপ টাইম অ্যাসেট করতে পারি যে কত টাইম পর পর আমাদের ডিসপ্লে অন অফ হবে তো আপনি যদি স্লিপ বাড়ান তো তাইলে বেশি পড়া অফ অন হবে মানে ডিসপ্লের আলো নিভে যাবে তো আমি ডেস্কটপে রিকমেন্ড করবো এটা নেবার করে রাখবেন কারণ ডেস্কটপ আলো নিভে যাওয়া এটা আমার একদমই পছন্দ হয় না স্টোরেজে গিয়ে আপনারা আপনাদের ডিস্ক ক্লিন আপ করতে পারেন তো এই জায়গায় গিয়ে আপনারা টেম্পোরারি ফাইল ক্লিয়ার করতে পারেন এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন টেম্প ফাইল আমার অনেক হয়ে পড়েছে বাট আমি আসলে ডেলি ডেলি টেম্পোরারি ফাইল ক্লিয়ার করার রেকমেন্ড করবো না টেম্পোরারি ফাইল ক্লিয়ার করলে যেমন আপনার পিসি ফার্স্ট হয় ঠিক তেমন কিন্তু আপনার পিসি সোলো হয়ে যেতে পারে সেই কারণে টেম্পোরারি ফাইল আপনার ক্লিয়ার করার প্রয়োজন নেই যদিও আমি আপনাদের দেখাবো যে উইন্ডোজ কি কীভাবে ফাস্ট করা যায় তারপর আছে ট্যাবলেট মোড এটা যারা ট্যাব ইউজ করে তাদের জন্য ইউজফুল বাট আমাদের জন্য না এবং তারপর প্রজেক্টিং টু মাই পিসি এবং আরও বিভিন্ন ধরনের জিনিস রয়েছে ক্লিপবোর্ড রিমোট ডেস্কটপ বাট এইগুলো তত বেশি একটা মানে সচরাচর আমাদের প্রয়োজনে পড়ে না সো দ্যাট আমি এগুলো নিয়ে কথা বলবো না তো আমাদের মেন যে সেটিংগুলো ছিল সিস্টেম অ্যাবাউট ওইগুলো আমরা জানতে পারলাম ডিভাইসে বিভিন্ন প্রকার ব্লুটুথ ডিভাইস এবং মাল্টিপল কিবোর্ড এবং প্রিন্টার মাউস মাউসের স্পিড কমানো বাড়ানো তো এটা যদি আমরা বাড়িয়ে দিই তো মাউসের এই যে সোরালিং লাইনটা ঠিক আছে এই যে মানে প্রত্যেক টাইমে এটা চেঞ্জ হতে থাকবে তো হাউ মেনি লাইনস টু সোরল ইস টাইম মানে আমরা এই যে সোরোলিংটা করি এটা কি পরিমাণ স্পিডে হবে দ্যাটস ইট আর তাছাড়া অ্যাডজাস্ট মাউস অ্যান্ড কার্সার সাইজ এটাই কি আমরা আসলে আমাদের এই যে মাউস পয়েন্টারটা এটা সাইজ কমাতে বাড়াতে পারি তো এটা যদি আপনি বাড়িয়ে দেন অনেক বড় হয়ে যাবে যদি আমি স্ক্রিন রেকর্ডিংয়ে আসি এই কারণে এটা দেখাচ্ছে না এবং এটার কালার আমরা চাইলে বিভিন্ন কালারে করতে পারি অর্থাৎ এই মাউস পয়েন্টারটা তো এটা আপনাদের ক্ষেত্রে কাজ করবে আমার ক্ষেত্রে দেখাচ্ছে না কারণ আমি এই জায়গায় আসলে আপনারা কালারটা দেখতে পারবেন বাট আপনারা এটার যে পরিবর্তনটা এটা বুঝতে পারবেন না সাইজের কারণ এই জায়গায় আমি স্ক্রিন রেকর্ডার ইউজ করতেছি ম্যাগনিফায়ার ইউজ করে আমরা বড় সড়ো করতে পারি আর তাছাড়া এই জায়গায় কালার ফিল্টার রয়েছে আমরা চাইলে বিভিন্ন ধরনের কালার ফিল্টার অ্যাপ্লাই করতে পারি সাদা কালো তৈরি করতে পারি আমি জানি এটা অনেকেই জানে না আর এটা ব্যবহার
যেগুলো কিনা বেশি একটা কাজে লাগে না মেন যে জায়গা একটা কাস্টমাইজেশন আছে সেটা হলো এই যে আমরা যে সেটিংটাতে আসলাম পার্সোনালাইজেশন এই জায়গা এই জায়গায় এসে আসলে আমরা আমাদের যে অলপেপারগুলো রয়েছে ওইগুলো চেঞ্জ করতে পারি তারপর কালার চেঞ্জ করতে পারি তো এই জায়গা থেকে আমরা কালার চেঞ্জ করে আমাদের যে স্টার্ট যে মেনুটা রয়েছে এটার কালারে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন আনতে পারি আর অটোমেটিক ইউজ করলে আপনার অলপেপারের সাথে ডাইনামিক্যালি এটা চেঞ্জ হতে থাকবে যেটা কিনা খুব ভালো একটা ফিচার তাছাড়া আমরা লক স্ক্রিনের অলপেপার পরিবর্তন করতে পারি বিভিন্ন থিম অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারি তো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো থিম বাইরে থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারেন আর এই জায়গায় একটা ভালো জিনিস আছে ডেস্কটপ আইকন সেটিং অনেকে আসলে এই সামনে ডিস পিসি এরকম জিনিস টিনিস আনতে পারেন না তো সেগুলো আনার জন্য জাস্ট এই জায়গায় ক্লিক করেন আর এগুলোকে অ্যাপ্লাই করেন সামনে চলে আসবে যেটা কিনা আগের ভার্সনের উইন্ডোজগুলোতে থাকতো কিন্তু বর্তমান সময় থাকে না এবং আরেকটা জিনিস আমরা চাইলে কিন্তু ফন্ট পরিবর্তন করতে পারি বিভিন্ন প্রকার স্টাইলিস ফন্ট এগুলো কিন্তু আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি চাইলে মানে আমাদের যে ডিফল্ট যে ফন্টটা আমরা ইজিলি চেঞ্জ করে দিতে পারবো স্টার্টে আমরা বিভিন্ন ধরনের সেটিং চেঞ্জ করতে পারি বিভিন্ন ধরনের জিনিস যেমন এই ফুল স্ক্রিন স্টার্ট যদি অন করে আমাদের স্টার্টটা ফুল স্ক্রিন আসবে যেমনটা ঠিক উইন্ডোজ এইটে আসতো বাট এখন ওইটা চেঞ্জ হয়ে গেছে বাট আপনি যদি একটা টাচ ডিভাইস ইউজ করেন দেন এই সেটিংটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ হয় মানে যারা ফুল স্ক্রিনে সব কিছু করে ট্যাবলেটে উইন্ডোজ ইউজ করে বাট আমি জানি না কত লোক ইউজ করে তারপর টাক্স বার থেকে বিভিন্ন জিনিস আমরা কাস্টমাইজেশন করতে পারি তো এই ছিল মানে মূলত উইন্ডোজের বেসিক কিছু সেটিং অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল আনইনস্টল করা এইগুলো তো খুবই সহজ ব্যাপার এগুলো জেগেও পারে বাট বেশি যে কাস্টমাইজেশনগুলো লোকজন পায় না আমি সেগুলো নিয়ে একটু কথা বললাম আর এই যে আমি অলপেপার সেটিং থেকে অলপেপার চেঞ্জ করেছিলাম যার কারণে ডাইনামিকালি কিছুক্ষণ পরপর অলপেপার চেঞ্জ হয়ে আসছে আর কেউ যদি কয়টেনা ব্যবহার করতে চান করতে পারেন ইউজ কয়টেনা তো এটা অন করলে আসলে যখন আমরা বলবো হাই কয়টেনা আসলে আমি কয়টেনা ব্যবহার করে আপনাদের দেখাই যে কয়টেনা কি কি করতে পারে ওকে তো আমরা এই জায়গায় আসলে বাম বাটন অন করে শো কয়টেনা এটা অন করে নিব যদি কাজ করতে শোমি শোমি ওয়েদার Right now, it's slightly raining and 77. The forecast shows rain showers with a low of 74. Hi, Cortina. Hi, Cortina. So, yeah, Cortina, I don't want to use it as a useful thing. So, I'm going to recommend it as a useful thing. Our Windows are updated setting. We have a new update. 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 তো এই ছিল উইন্ডোজের বেসিক সেটিং আর আশা করি আপনাদের ভালো লাগিছে এবং উইন্ডোজের আরও বিভিন্ন জিনিস রয়েছে যেগুলো নিয়ে আমরা ভবিষ্যতে কথা বলবো এবং ভবিষ্যতে সেই জিনিসগুলো প্র্যাকটিক্যালি দেখবো আজকের ভিডিও পর্যন্তই সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন দেখা আসতে পরবর্তী ভিডিওতে হ্যাভ এ নাইস ডে গুড বাই এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাইলে লাইক দিতে ভুলবেন না এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন কারণ এই টাইপের আরও ভিডিও এবং তাছাড়া ইতিকাল হ্যাকিং সাইবার সিকিউরিটি রিলেটেড প্রোগ্রামিং এর অনেক ধরনের ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আসবে এবং এর পাশাপাশি যারা ইতিকাল হ্যাকিং শিখতে চান তারা আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করলে আপনি বিভিন্ন ধরনের ইতিকাল হ্যাকিং কোর্স পাবেন মোবাইলের মাধ্যমে কম্পিউটারের মাধ্যমে নন রুটেড ফোনের মাধ্যমে অথবা রুটেড ফোনের মাধ্যমে কিংবা লিনাক্সের মাধ্যমে কিংবা কম্পিউটারের মাধ্যমে ইতিকাল হ্যাকিং এর বিভিন্ন অ্যাটাক এবং ওইগুলো কিভাবে পারফর্ম করবেন এবং কিভাবে আপনি নিরাপদ থাকবেন অসংখ্য কোর্স পাবেন সাত আটটারও বেশি কোর্স পাবেন তো সব কিছু এই জায়গায় তো বলা সম্ভব না তো তার জন্য আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করেন এবং ওয়েবসাইটে ভিজিট করলে প্রত্যেকটা কোর্সে কি কি রয়েছে তার জন্য ডেডিকেটেড ভিডিও রয়েছে আপনি ওইগুলো দেখতে পারবেন তো সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন শিখতে থাকুন দেখতে থাকুন টেকনিক্যাল বাংলা আপনার জন্য শুভকামনা রইল হ্যাভ এ নাইস ডে গুড বাই